ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പല കൂട്ടുകാരും ഇടയ്ക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും ഇന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അത് വ്യത്യസ്ത ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വർക്കുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം വീഡിയോകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂട്ടാനുള്ള വഴികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ തമ്മേലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇമേജ് ഒന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീഡിയോകളിൽ കാണൂല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തമ്മേൽ എവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ധാരാളം പാർട്ടികൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ളത് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഇമേജ് ഫയലുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്ക് തമ്മിലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോകൾ ആ വീഡിയോയിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കാതെ തന്നെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലുകൾ ഇതിൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ധാരാളം താഴേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ കാണാം ധാരാളം തമ്മേൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് തമ്മേലുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് തമ്മേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇങ്ങനെ പല ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ വീഡിയോകൾക്ക് തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെൽ ഐക്കൺ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ആപ്സ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിഡ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ യൂട്യൂബ് കിഡ്സ് അത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല കുട്ടികൾക്കല്ലാത്ത വീഡിയോകളാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഐക്കൺ ആണ് ഇതുമ്പോൾ നമുക്ക് മൗസ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എ വീഡിയോ ഓർ പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റുകളാകാം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാകാം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോകൾ
ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നെറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വേഗത അനുസരിച്ചാണ് വീഡിയോകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ സൈസിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ആകുന്നത് കാരണം ചെറിയൊരു കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സൈസേ ഉള്ളു അതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടന്റ് അപ്പോൾ അതിന് ടൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ട്യൂട്ടോറിയലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ടൈറ്റിലുകൾ കൊടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ മലയാളത്തിലും ടൈറ്റിലുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിന് നിങ്ങൾ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണീ കോഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരിക്കലും മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ മലയാളം കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വർക്ക് ആകൂല പകരം യൂണികോഡ് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ആകേണ്ടത് അപ്പോൾ യൂണികോഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്കത് വിശദമായിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള പോയിന്റുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫോൺ നമ്പറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുകൾ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അഡ്രസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തമ്മിനയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഈ തമ്മിലിന് താഴെ കാണാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് തമ്മിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണോ തമ്മിൽ വേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഇത് യൂട്യൂബിന്റെ ഡീഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് മാത്രമാണ് ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന അപ്ലോഡ് തമ്മിൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു തമ്മിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം യൂട്യൂബ് തമ്മിലിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പിക്സലുകൾ റെസൊല്യൂഷനുകൾ ഈ അളവിൽ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പിക്സൽ അതായത് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സല് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ആക്കി റെസൊല്യൂഷന് മുന്നൂറ് കൊടുത്ത് ആർ ജി ബി അതായത് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് സി എം വൈക്ക് ആകാതെ നോക്കണം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ആർ ജി ബിയിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആണോ അല്ല നോ ഇസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകളിൽ വന്ന ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുമായി റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പല തരത്തിലുള്ള മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ പ്രാങ്ക് വീഡിയോകൾ ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാങ്ക് വീഡിയോകളൊക്കെ ധാരാളം യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും യൂട്യൂബ് അതിന് എതിരിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ
സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ ലാംഗ്വേജ് അത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷേ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളം കണ്ടന്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടന്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അല്ല എങ്കിൽ വോയിസ് ഇല്ലാത്ത അതായത് ഒരു വോയിസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ജസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കുകൾ കോപ്പി നോ കോപ്പി റൈറ്റഡ് മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾക്ക് യൂട്യൂബിന് അപ്രൂവൽ തരുന്ന സായിപ്പിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മലയാള ഭാഷകളൊന്നും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അപ്രൂവൽ തരാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് താമസമൊക്കെ എടുത്തേക്കാം പിന്നെ നല്ല വ്യൂവേഴ്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ അപ്രൂവൽ തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്കൊരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൊടുത്തിരുന്നാൽ നമ്മളുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് തന്നെ നല്ലതാണ് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലാണ് നമ്മളുടെ ചാനലുകൾ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾക്ക് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും രണ്ട് വീഡിയോകൾ തിങ്കൾ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേകളിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ദിവസം വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രവുമല്ല നമ്മളുടെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസ് അവർക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ചാനൽ ചെന്നാൽ ഇന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകളൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോന്റെ കാറ്റഗറി എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സയൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആഡ് എൻഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് കാണാം എൻഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുക അവസാന ഭാഗമാകുമ്പോൾ കാണാം വേറൊരു വീഡിയോ കാണാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കാണാം അതുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന വീഡിയോകൾ ഒരു പാർട്ട് വൺ ആണ് എങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ പാർട്ട് ടു കാണാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് കാണാം അങ്ങനെയുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എൻഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡ് സ്ക്രീന് എന്താണ് അതിൽ ധാരാളം ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ട്രിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ടും വേറൊരു വീഡിയോ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ പാർട്ട് ടു തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ധാരാളം ഈ ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബേജാറാകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വീഡിയോ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഒരു ബ്ലൂ ബോക്സ് വരുന്നത് കാണാം ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടന്റുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചൂസ് സ്പെസിഫിക് വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വേറെ വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഇവിടെ ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്
ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് ആർക്കെല്ലാമാണ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതായത് വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മേഖലകളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ വഴിക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചാനലുകളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഈ അൺലിസ്റ്റഡിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വീഡിയോകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഈ പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ യൂട്യൂബിൽ വരണ്ട എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡേയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നാല് മണിക്കാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും തിങ്കളാഴ്ച നാല് മണി മുതൽ ഈ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആയാൽ മതി യൂട്യൂബിൽ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് എന്നുള്ളതിൽ കൊടുത്തിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് പബ്ലിഷ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയി കഴിയുകയും അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ബ്ലോഗ് ഇതിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ക്ലോസ് നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾക്കറിയേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന എഡിറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പിന്നീടും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഡാഷ് ബോർഡിന് താഴെ വീഡിയോ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാം ഈ വീഡിയോസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആവും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ആ പാനയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരത്തെ ചെയ്ത എല്ലാ വർക്കുകളും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഒരു കണ്ടൻറ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ സേവ് എന്നുള്ളത് നൽകുക സേവ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ നമ്മൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള മെനുവിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഈ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണില്ല എങ്കിൽ ഈ മോർ ആക്ഷൻസ് എന്നുള്ളതിൽ ഡിലീറ്റ് എവറി വൺ എന്ന് കാണിക്കും ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവർ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലും നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവർ എന്ന് കൊടുത്താൽ അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവർ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റു സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുമായി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക